हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन चैनल आर एस टूटोरियल सो टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इनफाइनाइट सीरीज सो इन इनफाइनाइट सीरीज वी विल सी पी टेस्ट टूडे ओके सो यू कैन से इट आज पी टेस्ट ऑग्जिलरी सीरीज और पी सीरीज ओके सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही ओके सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस थ्योरम ओके डेफिनेटली आपको यही थ्योरम आपके एग्जाम में आएगा ओके सो सी सो दिस इज द फंक्शन एंड हमको इस फंक्शन को प्रूव करना है कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है वेन पी इज ग्रेटर देन वन एंड पी इज लेस देन वन ओके सो लेट स्टार्ट द प्रूफ स्टूडेंट सी सी दिस कंडीशन पी इज ग्रेटर देन वन ओके दिस इज द कंडीशन फर्स्ट एंड हेयर पी इज लेस एंड इक्वल देन वन सो दिस इज नॉट नॉट ओनली वन कंडीशन दिस इज टू कंडीशन ओके बिकॉज पी इज लेस देन वन एंड पी इज इक्वल देन वन टू ओके सो वी विल सी थ्री कंडीशन इन दिस पी टेस्ट ओके सो लेट स्टार्ट विद वन केस फर्स्ट हैज P is greater than वन where P is an integer. You all know that what is integer? Okay, the value of P cannot be a fractional value. अ फ्रैक्शनल वैल्यू ठीक है डेसीमल्स नहीं हो सकती पी की वैल्यू वन बाय टू वन बाय थ्री पी की वैल्यू नहीं हो सकती ठीक है हम इंटीजर वैल्यू लेंगे दैट इज वन टू थ्री एंड अप टू सो वन अंडरस्टैंड सो लेट स्टार्ट सी स्टूडेंट वी हैव गिवेन द फंक्शन वैल्यू इज वन अपॉन एन टू दावर पी ओके एंड द वैल्यू ऑफ n is n is equals to वन up to infinity. You all know that the summation uh, value represent the value of the term which is given in the summation. Okay, summation पे जो भी value दी होती है वो हमारी limit show करती है जैसे कि यहाँ पर n की value बता रहा है कि n will be start with the वन and up to infinity. ठीक है n की value वन से infinity तक जाएगी That's why see हमने ये series कैसे लिख दी बच्चे See This is the function value. हम randomly n की values put करेंगे one by one. Okay, so हमने पहले n की value put करी वन So we get वन upon वन to the power p. Okay, plus हमने n की value put करी टू then we get वन upon टू to the power p. Up to so on. हमने ऐसी ही सारी series निकाली है ठीक है And ये continuous चलती जाएगी बच्चे up to infinity because n की value infinity times है ओके अंडरस्टैंड सी नाउ लेफ्ट फर्स्ट टर्म दिस इज द फर्स्ट टर्म ओके फर्स्ट टर्म को हमें छोड़ना है एंड विद द सेकेंड टर्म जस्ट पेयर द टू टर्म्स ओके हम फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे एंड देन हम टू टर्म्स को क्या करेंगे उसको एक साथ कंबाइन करेंगे हम इसका ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगी इसका यूज ओके देन देखिए वन वन का ट्वाइस करेंगे सो वी गेट टू एंड टू का ट्वाइस करेंगे तो वी गेट फोर अंडरस्टैंड वन का ट्वाइस करेंगे वी गेट टू टू का ट्वाइस करेंगे वी गेट फोर फोर का ट्वाइस करेंगे वी गेट एट एंड एट का ट्वाइस करेंगे सो वी गेट सिक्सटीन सो ऐसे ही टर्म को हमें कंबाइन करना है ठीक है तो हमने वन एक सिंगल लिया उसका ट्वाइस किया तो हमें टू मिला दैट्स वाई इन दिस हमने टू वैल्यूज ली है ओनली ठीक है एंड जब हमने टू ले चुके तो अब जो वैल्यूज ले चुके हैं दैट इज टू ओके दैट्स वाई हम टू का भी मल्टीप्लाई करेंगे टू से सो वी गेट मतलब कि टू का हम क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे सो वी गेट फोर दैट्स वाई इन नेक्स्ट टर्म वी गेट फोर वैल्यूज अंडरस्टैंड ना वी टेक फोर वैल्यूज हेयर सो हम फोर का भी ट्वाइस करेंगे ठीक है सो फोर ट्वाइस ऑफ फोर वॉट एट दैट्स वाई वी टेक एट टर्म इन नेक्स्ट अंडरस्टैंड अब हमने एट टर्म ले ली है देन हम एट का भी ट्वाइस करेंगे सो वी गेट सिक्सटीन इन नेक्स्ट तो इनफ है आप स्टार्टिंग की फोर जितनी मैंने ली है आप इतनी ही लेंगे दैट्स इनफ ओके सो लेट्स मूव अंडरस्टैंड सी स्टूडेंट सी दिस इज द फर्स्ट टर्म ओके दिस वन अपॉन वन टू दावर पी इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ टर्म अंडरस्टैंड सो दिस इज फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ री राइट नहीं किया है यू कैन राइट ओवर हेयर की फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन वन टू दावर पी अंडरस्टैंड सो आई टेक फ्रॉम द 
second term so second term is what 1 upon 2 to the power p plus 1 upon 3 to the power p okay now this is less than equal than because here we take greater than p is greater than 1 that's why iska just opposite yahan par likhna hai theek hai ye sirf ek test mein nahi har test mein aise hi use kiya hai agar ye sign humne less than ka liya hota so this will be greater than okay understand na yahan par samajh mein aaya kyu liya humne understand now hum kya karenge jo hamara first case hai p is greater than 1 in this condition the high the smallest term we will see the smallest term so in this section what is the smallest term this 2 to the power p that's why the whole terms will be changed into 2 to the power p form understand so 3 to the power p will be changed into 2 to the power p understand students see मैंने क्या बोला है अभी जो भी जब हम ये केस लेंगे p is greater than 1 जब ये केस होता है तब हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं देखिए यहां पर 2 to the power p और 2 to the power sorry 2 to the power p and 3 to the power p में वैल्यू छोटी कौन सी है 2 to the power p दैट्स व्हाई हमने 2 to the power p को सॉरी 3 to the power p को रिप्लेस किया है 2 to the power p से because we take this section this value that's why हमने इसको रिप्लेस किया है okay now solve it out आपको LCM लेते बनता है LCM लिया है so you will get this term and you all know that a upon a square we can write it as this this a will be change into 1 upon a to the power 2 into a to the power minus 1 because यहाँ पर इसकी value 1 है, जब इसे हम नीचे transfer करेंगे, so it will change into minus 1, and now we can write it as a to the power 2 minus 1, okay, so we can write it as, ना, that's why similar यही है, 2 upon 2 to the power p, this 2 will be come in the denominator, and this will be minus with the 2, understand, छोटा सा concept है, I hope आपको समझ में आ गया हो, और पहले से ही बनता हो, ठीक है, so let's move, See student, similar जो हमने यहाँ पर apply किया है, similar हम next four terms को लेंगे. Again, what is the smallest term? 4 to the power p. That's why हम सारी ही terms को 4 to the power p से replace करेंगे and we will get this. Now take the LCM and again इसको यहाँ transfer करके minus करेंगे and this can be written as this. Okay? You know now 4 can be written as 2 to the power 2. You all know that 4 can be written as 2 to the power 2. ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको rewrite किया है, okay? So let's move. Similar, in the fourth term, as it is, हम हमारी left eight terms को लेंगे and similarly, what is the smallest value? Eight to eight to the power p और हम eight to the power p को ही सारी ही values से replace करेंगे and again इसको similarly solve करना है, okay? Student, इतना समझ में आ गया ना? Let's move. See student. Just write all these values, ठीक है? Summation 1 upon n to the power p, this and this whole series, just rewrite here. Okay, मैंने यहाँ dot dot sign लगा दिया, it means it's cover all. Okay, less than equal then, जो हमें अभी मिला है, सारी terms मिली है, this, this and this. देखिए, यहाँ पर ये वैसा ही है, as it is 1. Okay, plus, in the place of this, we get this value, that's why हमने इस पूरी की जगे पर ये लिखा है, understand? Similarly, in place of this value, we get this. So, यहाँ पर हर हमने ये लिखा है. ठीक है, similarly, up to so on, आपको करना है. So, just pause this video and read this statement. इस पर कुछ नहीं बताया है, student. सिर्फ आपको यही बताया है, कि P is less than 1 is also the convergence. So, this is, this series is convergence. That's why P is greater than 1 is convergence. ठीक है? This is the conclusion of first case. Okay, so let's move to the second case. आपको first समझ में आ गया है बच्चे? आपको दो मिनट में ये मैथड खत्म हो जाएगी. आपको second भी समझ में आ जाएगा. See student, in case second, we will take p is equals to 1. See student, very very carefully. See, this is our series okay this is our expansion of 1 upon n to the power p okay so in this in the place of p we put 1 here so see in this series when we put p is equals to 1 what 
विल बी द न्यू सीरीज दिस विल बी द न्यू सीरीज ठीक है यही किया है कुछ नहीं किया है आया ना समझ में पी की जगह पर क्या रखा है बच्चे वन रखा है एंड दिस विल दिस सीरीज विल चेंज इन टू दिस सीरीज ओके अंडरस्टैंड अगेन हमने फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म जस्ट लेफ्ट दीज टू टर्म्स एंड अगेन थर्ड टर्म से हमें इसकी कंबाइनिंग करनी है टू देन अगेन फोर टर्म्स ओके टू टर्म्स देन अगेन फोर टर्म्स देन अगेन एट टर्म्स देन अगेन सिक्सटीन टर्म्स सो ऑन अप टू ऐसा ही चलता जाएगा ठीक है लेट सी सिमिलरली वेन वी टेक दीज टू टर्म्स ओके अगेन मैंने फर्स्ट और सेकेंड नहीं लिखा है थर्ड एंड फोर्थ विल बी कम्बाइंड एंड सी इन दिस कंडीशन वेन पी इज इज इक्वल्स टू वन वी उस पर हम क्या देख रहे थे कि स्मॉलेस्ट क्या है ठीक है इन दिस वी विल सी वॉट इज द ग्रेटेस्ट सो इन थ्री एंड फोर वॉट इज द ग्रेटर फोर इज ग्रेटर दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे सारे ही टर्म्स को फोर से रिप्लेस कर देंगे सो थ्री विल बी रिप्लेस विथ फोर अंडरस्टैंड जस्ट टेक द एल सी एम एंड सोल्ड इट आउट यू विल गेट वन बाय टू सिमिलरली विद द नेक्स्ट फोर टर्म्स सी दिस दीज आर द नेक्स्ट फोर टर्म्स सो वॉट इज द ग्रेटर वैल्यू एट दैट्स वाई एट विल बी ऑल वैल्यूज विल बी रिप्लेस्ड बाय एट ओके सो दिस और ऑल फोर वैल्यूज आर रिप्लेस्ड बाय एट जस्ट टेक द एल सी एम एंड जस्ट सॉल्ड इट आउट यू विल गेट वन बाय टू सिमिलरली स्टूडेंट सी नेक्स्ट एट टर्म विल बी टेक एंड सी द ग्रेटर वैल्यू इज सिक्सटीन दैट्स वाई ऑल टर्म विल बी चेंज विद द सिक्सटीन ओके सो Just take the LCM and just solve it out. You will get one by two. So here you can see the series. Okay. Again, आप यहाँ पर ये series फिर से rewrite कर लेना बच्चे नहीं करोगे तो भी ठीक है. But अगर आप कर लेंगे, so आपको ज़्यादा understandable होगा. Understand? So see, just take this term, just rewrite this series here, and with respect one is one. वन बाय टू इज वन बाय टू इन द्लेस ऑफ वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर वी गेट वन बाय टू दैट्स वाई हमने यहाँ वन बाय टू लिखा है बच्चे ठीक है इन लास्ट फोर टर्म्स वी सॉल्व लास्ट फोर टर्म्स एंड वी गेट वन बाय टू अगेन वन बाय टू ऐसे ही हमने ये एट टर्म्स को सॉल्व किया एंड वी गेट वन बाय टू अप टू सोन आपको वन बाय टू ही मिलेगा ठीक है सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट दैट्स वाई P is equals to one is divergent. Understand? And the last case is when P is less than one. अब आप बताइए कोई भी value less than one होगी. It means it will be negative. Definitely it will be negative. Okay? अगर कोई भी value आप बताइए one से less होगी. So either it zero or minus one, minus two, minus three. So it will be Negative. So th that's why P is negative over here. Okay. Now C. C. Two to the power P is P is less than one. That's why हमने P को अगर हमने इसको यहाँ zero माना है. So you know that two to the power zero will give you. Don't take zero over here. C. Two to the power P is less than two and. थ्री टू दावर पी इज लेस देन थ्री अप टू सोन ऐसी सारी वैल्यूज लेस देन लेस देन में चलेगी ओके सो सी इट मीन्स वी कैन राइट वन अपॉन टू टू दावर पी इज ग्रेटर देन यू ऑल नो दैट वेन वी टेक लेस देन अगर इसमें हम कोई चेंजेस करते हैं इसकी जो भी वैल्यूज दी है अगर हमें कंडीशन लेस देन दी है और अगर ये इस वेल, इन वैल्यूज में हम कोई भी चेंजेस करते हैं सो दिस साइन विल बी चेंज इन टू ग्रेटर ओके okay, यही हमने चेंजेस किया है देखिए यहाँ पर ये सिंपल था इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है दैट्स वाई दिस लेस देन साइन विल बी चेंज इन टू ग्रेटर देन साइन ओके जस्ट सी अभी हमने यही ऊपर सेकेंड केस में सॉल्व किया था ओके एंड वी गेट दिस सो सी वन इन द्लेस ऑफ वन इज वन ओके इन द्लेस ऑफ वन अपॉन टू टू दावर पी राइट वन बाय टू ओके इन द्लेस ऑफ वन अपॉन टू टू दावर थ्री टू दावर पी वी राइट वन बाय थ्री सिमिलरली अप टू सोन ऐसे ही सीरीज चलेगी सो फ्रॉम केस सेकेंड अभी हमें यही इक्वेशन मिली थी बच्चे देखिए केस सेकेंड पे यही इक्वेशन को हमने लेके सॉल्व किया था तो यही चीज हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्रॉम केस सेकेंड द सीरीज वॉज डाइवर्जेंट दैट वाई इन द केस थर्ड द सीरीज इज डाइवर्जेंट अंडरस्टैंड सो दिस इज द होल 
पी सीरीज टेस्ट ओके हमें बहुत सारे टेस्ट पढ़ने हैं राबी टेस्ट डी एल टेस्ट कंपेरिजन टेस्ट आपको बहुत सारे टेस्ट हैं एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड सो सी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये मैथड समझ में आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग